হ্যালো কোডার্স মজামেল বলছি লিভিং অন কোডস থেকে আমরা এখন আমাদের প্রজেক্টে যে আমরা ইমেলের যে ভ্যালিডেশনটা করছিলাম সেই ইমেলের ভ্যালিডেশনে তো আমরা জানি যে কিছু সমস্যা অলরেডি আছে লাস্টে যদি আমরা একটা ডট রেখে দেই এবং তারপর যদি আমরা ডট কম বা ডট নেট বা যেটাই থাকুক আমাদের ওটা যদি আমরা উল্লেখ না করি তারপরেও কিন্তু আমাদের ইমেলটা ভ্যালিড ভ্যালিডেশন ওকে করে দিচ্ছিল বিকজ অফ আমরা এখানে যে প্যাটার্নটা এখানে দেখাচ্ছি ওই প্যাটার্নটার জন্য তো আমরা যদি আসলে এখানে আমরা এখন একটা যেটা করতে চাই যে ওপেন সোর্স আপনার অ্যাপাচি কমন্সের কিন্তু ভ্যালিডেটার আছে সেটা যদি আমরা ইউজ করতে চাই সেটার জন্য তাহলে আমাদের একটা কাস্টম ভ্যালিডেটার তৈরি করতে হবে যেটাকে আসলে বলা যায় যে কাস্টম ভ্যালিডেশন কনস্ট্রেন্ট অ্যানোটেশন একটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে সেটার জন্য যেটা আমরা করতে পারি আসলে আমরা এখানে ধরতে পারি যে এরকম যদি আমরা একটা কিছু লিখতে চাই যে এটার ভ্যালিডেশনটা আমরা প্যাটার্ন দিয়ে করব না আমরা এটার ভ্যালিডেশন করব অ্যাট ভ্যালিড ইমেল এভাবে আমরা একটা অ্যানোটেশন তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তো আমরা আজকের টিউটোরিয়ালে এটাই দেখব যে আমরা কিভাবে একটা কাস্টম অ্যানোটেশন তৈরি করতে তৈরি করতে পারি যেটা দিয়ে আমরা ভ্যালিডেশন কমপ্লিট করতে পারব সেটার জন্য আমাদের যেটা করি আমরা আমাদের প্রজেক্টে চলে যাই তো আমাদের প্রজেক্টে আমরা একটা প্যাকেজ তৈরি করি ফর এক্সাম্পল এখানে ওয়েব কনফিক আছে তো এখানেই আমরা রাইট ক্লিক করে আমরা নিউ প্যাকেজে চলে যাই এবং এখানে ওয়েবে আমরা দিতে পারি ভ্যালিডেশন নামে আমরা একটা প্যাকেজ তৈরি করতে পারি এবং এই ভ্যালিডেশন প্যাকেজের ভেতরে আমরা এখন আমাদের ভ্যালিডেশনের জন্য যেই অ্যানোটেশনের ইন্টারফেসটা এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমরা এখানে তৈরি করব তো এটা করার একটা সহজ উপায় আছে আমরা এই সাইজে ভেতরে চলে যেতে পারি হ্যাঁ আমরা যদি এখানে কন্ট্রোল চেপে যদি সাইজের উপর ক্লিক করি আবারও আমি দেখাচ্ছি আমাদের এখানে তো সাইজের সোর্সে চলে আসছি আমরা যদি এখানে কন্ট্রোল ধরে সাইজের উপর ক্লিক করি সে কিন্তু সাইজের ডিক্লারেশানে আমাদেরকে নিয়ে যায় এবং এখানে স্যাম্পল লেখা আছে কিভাবে আমরা একটা অ্যানোটেশন বেসড ইন্টারফেস আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেটাকে আমরা কপি করি কন্ট্রোল সি দিয়ে এবং আমরা যেটা করি আমাদের এই নতুন প্যাকেজে আমরা নিউ ইন্টারফেস ডিফাইন করি এবং আমাদের ইন্টারফেসের নাম হবে ভ্যালিড ইমেইল ঠিক আছে এবং আমরা এইখানে আগে আমাদের ওখান থেকে যা ছিল সব পেস্ট করে দিই সাইজের ডেফিনেশন সবার আগে আমরা প্যাকেজটা ঠিক করে দিই চেঞ্জ প্যাকেজ ডিক্লারেশন আমরা কমেন্টগুলো এখন রাখবো না এই কমেন্টগুলো আমরা উই ক্যান সেফলি ডিলিট আমরা এইখানকার কমেন্টগুলো এখনও রাখবো না এই কমেন্টগুলোও আমরা মুছে দিই এখান থেকে আচ্ছা আমাদের এই অ্যানোটেশনটা এটা আসলে কোন কোন ফিল্ডের উপর অ্যাপ্লাই করা যাবে সেটা এখানে বলা আছে মেথড ফিল্ড অ্যানোটেশন টাইপ আমাদের আসলে ফিল্ডটা থাকলেই হবে আমাদের আমরা এই কনস্ট্রাক্টর আর প্যারামিটার এগুলো মুভ করে রিমুভ করে দিতে পারি এগুলোর এখানে দরকার নেই আচ্ছা সাইজ তো হবে না এটার নাম হয়ে যাবে ভ্যালিড ইমেল ভ্যালিড ইমেল ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাসেজটা এখানে তো লোকালাইজেশন করা আছে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাসেজিংয়ের যেই ইন্টারন্যাশ ইন্টারন্যাশনালাইজেশনের জন্য আমরা এখানে এখন ম্যানুয়ালি দিচ্ছি দ্যাট ডাজ নট সিম টু বি আ ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস আচ্ছা আমরা ম্যাসেজটা দিয়ে দিলাম এই দুটো লাইন আমাদের লাগবে এরপর থেকে যে লাইনগুলো আছে স্পেশালি আমরা ইন্ট মিনিমামটা আমরা এখানে ফাইভ রাখতে পারি ঠিক আছে অসুবিধা নাই বাই ডিফল্ট ফাইভ এটা পরে আমরা হয়তো চেঞ্জ করব আমরা বাদ বাকিগুলো এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি উই ডোন্ট নিড দিস ঠিক আছে হ্যাঁ এখন আমরা যেটা করি আমাদের এটার একটা ইমপ্লিমেন্টেশন লাগবে হ্যাঁ এটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমরা ভ্যালিড ইমেল যেই এখানে আছে আমরা এখানে নতুন একটা ক্লাস তৈরি করি এবং ভ্যালিড ইমেল আইএমপিএল এটার নাম আমরা দিতে পারি যেটা কিনা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করবে আপনার একটা ইন্টারফেস আছে আর একটা সেই ইন্টারফেসটার নাম হচ্ছে আপনার 
constraint something let me see খুব সম্ভবত constraint validator constraint validator good আচ্ছা এবং এটা প্যারামিটার হিসেবে একটা যে টাইপটা নিবে সবার আগে এটা একটা জেনারিক টাইপ সো এখানে আমরা একটা টাইপ ডিফাইন করে দিতে পারবো সেটা আমাদের জন্য এখানে হবে আপনার ভ্যালিড ইমেল এবং এটা আসলে ইমেলকে ভ্যালিড করবে সেই কারণে ইমেলের টাইপটা এখানে যাবে স্ট্রিং এখন আমরা যেটা করব এটা যেই মেথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা সেই মেথডগুলো আনইমপ্লিমেন্ট মেথডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে দিব অ্যাড আনইমপ্লিমেন্ট মেথডস ঠিক আছে এখানে ইনিশিয়ালাইজের জন্য আমরা মিনিমাম ভ্যালুগুলো ওখানে বলে দিতে পারি সেটা মিনিমাম ভ্যালু তো আমরা ডিফল্টে অলরেডি বলে দিয়েছি সেটার জন্য আমরা এখানে যেটা করব ইন্ট সবার আগে এটাতে একটা প্রাইভেট ভ্যালুটা ডিফাইন করে আসি প্রাইভেট ইন্ট মিন এবং আমরা এখানে মিনিমামটাকে অ্যাসাইন করে দিব কনস্টেন্টের মধ্যে কনস্টেন্ট অ্যানোটেশনের মধ্যে যে আমরা মিনটা আছে ওটা আমরা এখানে অ্যাসাইন করে দিব ঠিক আছে এটা ডিফল্ট এবং আমরা এখানে একটা সিম্পল ইজ ভ্যালিড একটা রুল রাখতে পারি টেস্ট করার জন্য আমরা এখানে সে লাইক আমাদের এখানে তো স্ট্রিং যেটা আছে এই স্ট্রিংটা আসলে ইমেল তাই না এবং ভ্যালিডিটার কন্টেক্সটা কন্টেক্স থাকুক আমরা যদি বলি ইফ ইমেল ডট লেন্থ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু মিন তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করবে রিটার্ন ট্রু আর নইলে সে ফলস রিটার্ন করবে লুকস গুড ঠিক আছে এখন যদি আমরা আমাদের ভ্যালিড ইমেল এটাকে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমাদের নোটিস এখানে যদি আমরা ইম দেখি তো এখানে এখন কি বলে ইম্পোর্ট ভ্যালিড ইমেল ঠিক আছে ভ্যালিড ইমেলটা আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম এবং এটাকে যদি আমরা সেভ করি ইট শুড কম্পাইল তো এখন আমরা যদি এটাকে রান করি তাহলে আমরা আমাদের এই কাস্টম যে রুলটা আমরা এখানে তৈরি করলাম এটা ইউজ হওয়ার কথা লেট আস ফাইন্ড আউট আমরা প্রজেক্টটা রান করি রান অ্যাস রান অন সার্ভার ফিনিশ সো প্রজেক্টটা রান করছে ক্রিয়েট নোটিসে গেলাম আমরা একটা নাম দেই মিখা আচ্ছা ইমেল অ্যাড্রেস এটা যদি সে লাইক ছোট হয় একটু অনলি ফোর লেটার্স এখন যদি আমরা এখানে ক্রিয়েট নোটিস দেই এটা কি বলে আচ্ছা এটা আমরা মিনিমাম কত দিয়েছিলাম লেট মি সি আমরা ভ্যালিড ইমেলে যদি যাই মিনিমাম দিয়েছিলাম ডিফল্ট ফাইভ এবং এখানে যে রুলটা দিচ্ছি যে এটা ফাইভ ফাইভের থেকে বড় যদি হয় তাহলে একটু রিটার্ন করবে অথবা ফলস রিটার্ন করবে সে তো ফলস রিটার্ন করার কথা ও হ্যাঁ আমরা তো একটা জিনিস ভুলে গেছি সেটা হলো আমাদের ভ্যালিড ইমেলের মধ্যে এখানে ভ্যালিডেটেড বাই ক্লাসটা তো আমাদের বলে দিতে হবে তো আমাদের ভ্যালিড ইমেল আইএমপিএল ক্লাসটা যেটা আছে এই ক্লাসটার পুরো পাথটা আমাদের এখানে দিতে হবে আমরা প্যাকেজের পাথটা নিয়ে নিই এখানে যে আমরা এটাকে পেস্ট করি এবং ডট ভ্যালিড ইমেল আইএমপিএল ডট ক্লাস সো ক্লাসটা না বলে দিলে তো সে আর আসলে বাইন্ডিংটা করতে পারবে না আমাদের এই বাইন্ডিংটা করার জন্য সো লেট আস রিস্টার্ট আওয়ার সার্ভার আমরা স্টপ করলাম এবং এটাকে আমরা আবার রান করি রান অন সার্ভার সো আমরা ক্রিয়েট নোটিস করলাম আমরা আবার দিই ফর এক্সাম্পল ফ্রেন্স টেস্ট দিলাম পাথরটা ছোট এখন যদি ক্রিয়েট নোটিস দিই এই যে দ্যাট ডাজ নট সিম টু বা ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস তার মানে কিন্তু আমাদের কাস্টম ভ্যালিডেটেড ইমেলটা কাজ করছে এখন যদি আমি দিই ওই ম্যাসেজটা কিন্তু চলে যাচ্ছে উইচ ইজ গুড তার মানে আমাদের নেক্সট লেভেলে যাওয়ার জন্য আমরা এখন যেটা করব আমরা আমাদের এখানে যে ভ্যালিডেশনটা আমরা লিখেছি 
আমাদের ভ্যালিডেটরের মধ্যে এখানে আমরা এখন অ্যাপাচির কমন্সের কিছু কোড ইউজ করব এবং ইমেলটাকে আমরা এখানে ভ্যালিডেশন করব তো আমরা যদি এখানে এখন অ্যাপাচির কমন্সের যে ভ্যালিডেটরটা আছে সেটা যদি আমরা ইউজ করতে চাই আমরা সবার আগে আমাদের ফর্ম এক্স এম এলে চলে যাই ফর্ম এক্স এম এলে আমরা কিছু ডিপেন্ডেন্সিজ অ্যাড করব আসলে একটাই ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করব সেটা হলো কমন্স কমন্স ভ্যালিডেটর হেয়ার উই গো এখানকার আমরা লেটেস্ট কমন্স ভ্যালিডেটরটা নিয়ে আসলাম এটাকে সেভ করলাম ডাউনলোড করে নিচ্ছে অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমরা যেটা করব আমাদের ভ্যালিড ইমেল আইএমপি এলে আমাদের সবার আগে আমরা তো মিনিমামটা টেস্ট করলাম আমরা এক কাজ করি আমরা এটার ফ্লোটা রিভার্স করে দেই যে যদি ছোট হয় তাহলে ফলস রিটার্ন করবে আর বাই ডিফল্ট আমরা ট্রু রিটার্ন করি এটা আসলে কমন প্র্যাকটিস যে আমরা যখন এভাবে করে কোনো এরর চেকিং করছি তখন ফলসগুলো ওপরে দিয়ে লাস্টে রিটার্ন ট্রু করা এখন আমরা আরেকটা জিনিস যেটা চেক করবো ইমেলের ভ্যালিডেশনটা সেটার জন্য আমরা করব অ্যাপাচি কমন্সের আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা এটাকে আমরা স্টপ করে দিই হ্যাঁ আমরা বলতে পারি ইমেইল ভ্যালিডেটর ইমেল ভ্যালিডেটরের ডেপ্রিকেটেড নাই রুটিনের ভেতরেরটা আমরা ইউজ করব এটা ডেপ্রিকেটেড তার আগে একটা ভ্যালিডেটর ডট রুটিনেরটা এটা আমরা ইউজ করব ইমেল ভ্যালিডেটর ডট গেট ইনস্ট্যান্স আচ্ছা গেট ইনস্ট্যান্সের ভেতরে ওরা কিন্তু একটা অ্যালাউ লোকালের একটা এখানে অপশান আছে এটা আমরা লোকাল না আমরা আসলে পুরো গ্লোবাল ইমেলটাই চেক করতে চাই কারণ লোকাল ইমেলের লাস্টে ডট কম বা ডট নেট এগুলো মাঝে মাঝে থাকে না আমরা এটা ফলস দিয়ে দিই গেট ইস ইনস্ট্যান্স ডট ইজ ভ্যালিড আচ্ছা গেট ইনস বানান ভুল করেছিলাম ডট ইজ ভ্যালিড এখানে আমরা ইমেলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং যেটা চেক করব আসলে এটা যদি ভ্যালিড না হয় নট তাহলেও আমরা রিটার্ন ফলস করব আচ্ছা রিটার্ন ফলস ব্র্যাকেটটা দিয়ে দিই যেহেতু কনভেনশন একটা ফলো করছি সো আমাদের মিনিমামের যদি ছোট হয় তাহলে ফলস আমরা অ্যাপাচি কমন্স ভ্যালিডেটার্সের থ্রু দিয়ে যখন চেক করলাম সেটা যদি ভ্যালিড না হয় তাহলেও ফলস এলস ট্রু রিটার্ন করবে নাও লেটস রান আওয়ার প্রজেক্ট রাইট ক্লিক করে রান অ্যাজ রান অন সার্ভার এবং আমরা ক্রিয়েট নোটিসে গেলাম নেম দিলাম কি নাম দেয়া যায় এগেন প্রিন্স দেই হ্যাঁ এবার আমরা একটা আমরা যদি প্রিন্স ডট লিভিং অন কোডস ডট কম লাস্টে যদি একটা ডট দিই আমাদের আগে ইনভ্যালিড আসতো নোটিস ফ্রম প্রিন্স এটাকে পেস্ট করে দিলাম কয়েকবার এখন যদি আমরা ক্রিয়েট নোটিস দিই দেখা যাচ্ছে এই যে ইমেল অ্যাড্রেস কিন্তু ইনভ্যালিড বলছে আমরা যদি পাঁচের চেয়ে ছোটও দিই তাহলেও কিন্তু একই জিনিস বলবে দ্যাট ডাজ নট সিম্পল ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস এখন একটা ভ্যালিড ইমেল ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস আমরা এখানে দিয়ে দিই ভ্যালিড ডট কম ফর এক্সাম্পল ক্রিয়েট নোটিস এবং আমাদের নোটিস কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে সো এইভাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে আমরা একটা কাস্টম অ্যানোটেশন তৈরি করব এবং আমরা ওপেন সোর্স কোড ইউজ করে কিভাবে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটাকে আরও বেশি স্ট্রং করব এবং ওপেন সোর্স কোড যেগুলো ওয়েল টেস্টেড সেগুলো রিউজ করব সো দ্যাটস ইট ফর নাও আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোডস